、サルカニ合戦、芥川龍之介。カニの握り飯を奪った猿は、とうとうカニに敵を取られた。カニは、ウス、ハチ、卵と共に、温敵の猿を殺したのである。その話は今更しないでもよい。ただ、猿を仕留めた後、カニをはじめ同士の者はどういう運命に放着したか、それを話すことは必要である。なぜといえば、おとぎ話は全然このことは話していない。いや、話していないどころか、あたかも、カニは穴の中に、ウスは台所の土間の隅に、蜂は軒先の蜂の巣に、卵はもみ殻の箱の中に、大変無事な生涯でも送ったかのように装っている。しかし、それは偽りである。彼らは仇を取った後、警官の捕獲するところとなり、ことごとく監獄に投ぜられた。しかも、裁判を重ねた結果、主犯、カニは死刑になり、ウス、ハチ、タマゴラの共犯は、無期時計の宣告を受けたのである。おとぎ話のみしか知らない読者は、こういう彼らの運命に、絵画の念を持つかもしれない。が、これは事実である。寸号も疑いのない事実である。カニは、カニ自身の言によれば、握り飯と柿と交換した。が、猿は熟死を与えず、青垣ばかり与えたのみか、カニに障害を加えるように、散々その柿を投げつけたという。しかし、カニは猿との間に、一通の少書も取り交わしていない。よしまたそれは不問に付しても、握り飯と柿と交換したと言い、熟死とは特に断っていない。最後に、青垣を投げつけられたというのも、猿に悪意があったかどうか、その辺の証拠は不十分である。だから、カニの弁護に立った、雄弁の名の高い某弁護士も、裁判官の同情をこうより他に、策のいずるところを知らなかったらしい。その弁護士は気の毒そうに、カニの泡を拭ってやりながら、諦めたまえ。と言ったそうである。もっともこの諦めたまえは死刑の宣告を下されたことを諦めたまえと言ったのだか、弁護士に大金を取られたことを諦めたまえと言ったのだか、それは誰にも決定できない。その上新聞雑誌の世論も、カニに同情を寄せたものはほとんど一つもなかったようである。カニの猿を殺したのは、死粉の結果に他ならない。しかもその死粉たるや、己の無知と軽率とから猿に利益を占められたのを、いまいましがっただけではないか。優勝劣敗の世の中に、こういう死粉を漏らすとすれば、愚者にあらずんば強者である。という非難が多かったらしい。現に商業会議所会と某男爵のごときは、大体神のような意見とともに、カニのお猿を殺したのも、多少は流行の危険思想にかぶれたのであろう、と論断した。そのせいか、カニの敵討ち以来、某男爵は宗子の他にも、ブルドッグをじっと飼ったそうである。かつまたカニの敵討ちは、いわゆる指揮者の間にも、一向公表を博さなかった。大学教授某博士は倫理学上の見地から、カニのお猿を殺したのは復讐の意志に出たものである。復讐は善と称しがたい。と言った。それから社会主義の某主領は、カニは柿とか握り飯とかいう私有財産をありがたがっていたから、ウスやハチや卵なども反動的思想を持っていたのであろう。
ことによると、尻押しをしたのは国水会かもしれない。と言った。それから、某州の官庁某氏は、カニは仏慈悲を知らなかったらしい。たとえ青垣を投げつけられたとしても、仏慈悲を知ってさえすれば、猿の所業を憎む代わりに、かえってそれは哀れんだであろう。ああ、思えば一度でもいいから、私の説教を聞かせたかった。と言った。それから、また各方面にいろいろ批評する名詞はあったが、いずれもカニの敵討ちには不賛成の声ばかりだった。そういう中にたった一人、カニのために気を吐いたのは、守護兼詩人の某大義士である。大義士は、カニの敵討ちは武士道の精神と一致する。と言った。しかし、こんな時代遅れの議論は誰の耳にも止まるはずはない。のみならず新聞のゴシップによると、その大義士は数年以前、動物園を見物中、猿に威張りをかけられたことを遺恨に思っていたそうである。おとぎ話しか知らない読者は、悲しいカニの運命に同情の涙を落とすかもしれない。しかし、カニの死は当然である。それを気の毒に思いなどするのは、婦女同様のセンティメンタリズムに過ぎない。天下はカニの死をゼなりとした。現に死刑の行われたよ。判事、検事、弁護士、監守。死刑執行人、教会士らは、四十八時間熟睡したそうである。その上皆夢の中に、天国の門を見たそうである。天国は、彼らの話によると、封建時代の城に似たデパートメントストアらしい。ついでにカニの死んだ後、カニの家庭はどうしたか、それも少し書いておきたい。カニの妻は賠償婦になった。なった動機は、貧困のためか、彼女自身の正常のためか、どちらか未だに反戦しない。カニの長男は父の没後、新聞雑誌の用語を使うと、本然と心を改めた。今は何でもある株屋の番頭か何かしているという。このカニはある時自分の穴へ。同類の肉を食うために、怪我をした仲間を引きずり込んだ。クロポトキンが相互不助論の中に、カニも同類をいたわるという実例を引いたのは、このカニである。次男のカニは小説家になった。もちろん小説家のことだから、女に惚れるほかは何もしない。ただ、父ガニの一生を例に、善は悪の異名である、などといい加減な皮肉を並べている。三男のカニは愚物だったから、カニより他のものになれなかった。それが横ばいに歩いていると、握り飯が一つ落ちていた。握り飯は彼の好物だった。彼は大きいハサミの先にこの獲物を拾い上げた。すると高い柿の木の小杖に白身を取っていた猿が一匹。その先は話す必要はあるまい。とにかく、猿と戦ったが最後、カニは必ず天下のために殺されることだけは事実である。五、天下の読者に押す。君たちも、大抵カニなんですよ。